第五章，劝门徒警醒谨守。弟兄们，论到时候日期，不用写信给你们，因为你们自己明明晓得，主的日子来到，好像夜间的贼一样。人正说平安稳妥的时候，灾祸忽然临到他们，如同惨难临到怀胎的妇人一样，他们绝不能逃脱。弟兄们，你们却不在黑暗里，叫那日子临到你们像贼一样。你们都是光明之子，都是白昼之子。我们不是属黑夜的。也不是属幽暗的，所以我们不要睡觉，像别人一样，总要警醒谨守，因为睡了的人是在夜间睡，醉了的人是在夜间醉。但我们既然属乎白昼，就应当谨守，把信和爱当作护心镜遮胸，把得救的盼望当作头盔。带上，因为上帝不是预定我们受刑，乃是预定我们藉着我们主耶稣基督得救。他替我们死，叫我们无论醒着睡着，都与他同活。所以你们该彼此劝慰，互相建立，正如你们素常所行的，弟兄们。我们劝你们敬重那在你们中间劳苦的人，就是在主里面治理你们、劝诫你们的，又因他们所作的功，用爱心格外尊重他们。你们也要彼此和睦。我们又劝弟兄们要警戒不守规矩的人，勉励灰心的人，扶助软弱的人。也要向众人忍耐，无以恶报恶。你们要谨慎，无论是谁，都不可以恶报恶，或是彼此相待，或是待众人，常要追求良善，要常常喜乐，不住的祷告，凡事谢恩。因为这是上帝在基督耶稣里向你们所定的旨意，不要消灭圣灵的感动，不要藐视先知的讲论，但要凡事察验，善美的要持守，各样的恶事要禁戒不作。愿赐平安的上帝亲自使你们全然成圣，又愿你们的灵。与魂与身子得蒙保守，在我主耶稣基督降临的时候，完全无可指责。那照你们的本是信实的，他必成就这事。请弟兄们为我们祷告，与众弟兄亲嘴问安，务要圣洁。我指着主祝福你们，要把这信念给众弟兄听。愿我主耶稣基督的恩常与你们同在。